காலை வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அபிமான நேரம் நல்ல நேரம் வாரத்தின் முதல் நாள் துவக்கமாகவே உங்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தாட் இருக்கும் என்னென்னா எப்படியாவது இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றாதா அப்படின்னு நினைப்போம் அப்படி இல்லையா அட்லீஸ்ட் இருக்க பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்போம் இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணுங்க நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து இன்னைக்கு நம்மளோட கேள்விகளுக்கும் குழப்பங்களுக்கும் ஜோதிடம் வாயிலாக தீர்வு காண்றதுக்கான வழியை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக வருகை தந்திருப்பவர் திரு ஜோதிஷாச்சாரியா திரு மாஹேஷ்வர் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈஷன் ஈஷன் திருமகனே உருகை முகன் தம்பியே நின்றுடைய நின்றுடைய தண்டை கால் எப்பொழுதும் நம்பியே நம்பியே கை தொழுவே நான் வணக்கம் வணக்கம் அருமையான துவக்கம் சார் காலையில் எந்த சொன்னே பாசிட்டிவாக இருக்க மாதிரி சார் ஜென்ரலாக பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்காக நீங்கள் என்ன ஸ்பெஷலான டிப்ஸ் இன்னைக்கு கொடுக்க போகிறீங்க சார் அதாவது ஒவ்வொரு மனிதர் வாழ்க்கையிலையும் நல்லா இருக்கணும் நான் வாழ்க்கையில் வந்து நல்ல முன்னேற்றம் வரணும் முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது எந்த வகையில் ஏற்படும் இந்த முன்னேற்றத்தை சார்ந்து என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு படியாக ஏற்படுத்திட்டு இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு தடங்கள் மட்டுமே வாழ்க்கையில் மிச்சமாகுது இந்த தடங்களுக்கு ஏகோபத்திய காரணங்கள் நிறையா இருக்குது ஒன்று நம்ம பண்ணக்கூடிய பாபகர்மங்கள்னால் ஏற்படுறது அடுத்தது பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய திருஷ்டிகள்னால் ஏற்படக்கூடியது இது போன்ற எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன விஷயம் சுருக்க செஞ்சுட்டா என் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான என்ன இப்போதைக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு ரெமெடி இருந்ததுன்னா நான் அதை பிடிச்சிருந்து வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருவேன் பின்னாடி கூட நான் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு எத்தனையோ மக்கள் வந்து நினச்சின்னு இருப்பான் இப்படி நினைக்கும்போது ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு வித்யா வினய சம்பன்னே பிரக்மனே கவி ஹஸ்தினி வித்யா வினய சம்பனே பிரம்மனே வித்யாசனின்னு சொல்லியிருக்கு அப்போது நம்ம இந்த இறைவன் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய புத்தி அப்படிங்கிற விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம எதிர்காலத்தையும் முன்காலத்தையும் கணக்கிடுறோம் அந்த புத்தியை இறைவனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும் அந்த புத்தியை எப்படி இறைவனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் நாமத்தின் மூலமாக சமர்ப்பணம் பண்ணலாம் இந்த நாமங்கள் எந்த வகையில் இருக்குது முருகா 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 நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம இந்த மாதிரி நாமங்கள் சொல்கிறதுனால நம்மளுடைய பாபங்கள் இந்த பாபங்கள் நிவர்த்தி ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கதுனால இறைவனுக்கு அதனால தான் பதினாறு நாமங்கள் ஒரே நாமங்கள் அதே போன்று லட்ச நாமங்கள் கோடி நாமங்கள் கோடான கோடி நாமங்கள் அப்படின்னு உண்டு அந்த நாமங்களை ஜபிப்பதன் மூலமாக ரொம்ப விசேஷம் டெய்லி காலையில் எந்திரிச்சோடனே அச்சுதாய நமக அனந்தாய நமக கோவிந்தாய நமக அப்படிங்கிற நாமத்தை சொல்கிறது விசேஷம் அடுத்தது குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் சூரிய நாராயணாய நமக அப்படிங்கிற நாமத்தை சொல்கிறது விசேஷம் அதே போன்று சாயம் சாயந்திர காலத்தில் நம சிவாய நம சிவாய நம சிவாய வேலை செய்கிற இடத்துலையா இருந்தாலும் சரி எங்கேயா இருந்தாலும் சரி இந்த சாண்டிங் பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷம் அதே போல் இரவு தூங்கும் பொழுது ஆஞ்சநேயாய நம ஆஞ்சநேயாய நம ஆஞ்சநேயா நம இந்த பிரார்த்தனையை யதார்த்த மனுஷாலும் பிரார்த்தனை பண்ணுறது அவ்வளோ உன்னதமான விஷயங்கள் இதில் இருக்குது சார் மிக அற்புதமாக காலையில் எழுந்ததுலேருந்து அவங்க தூங்குற வரைக்கும் எப்படி ஒரு கடவுளை வந்து வணங்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் காலர் பார்த்துட்டு தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம்மா யார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சரிங்க ரூபி யாருக்காக கேட்க போறீங்கம்மா இன்னைக்கு சரி ஓகே அண்ணனுடைய பெயர் சொல்லுங்கம்மா சரி அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா ரெண்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு ரெண்டு 
ரெண்டு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சரிங்கம்மா நேரம் சொல்லுங்க நேரம் வந்து சனிக்கிழமை இரவு பத்து நாற்பத்தி அஞ்சு சரிங்கம்மா அண்ணனுடைய ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா ராசி மிதுனம் நட்சத்திரம் திருவாரூர் நட்சத்திரம் சரிங்கம்மா அண்ணனுக்காக என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு சார் கிட்ட சார்கிட்ட பேசலாமா ஆ பேசுங்கம்மா நமஸ்காரம்மா ஜாதகாரு <laughs> குலதெய்வ வழிபாடுலாம் பண்ண சொன்னாங்க சார் நிறைய கோயிலுக்குலாம் போயிட்டு வர சொன்னாங்க சார் போய் போய் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு அவர் மனசு கஷ்டமா இருந்ததுனால அப்புறம் எது நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு போறது விட்டுட்டாரு எல்லா கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து அப்புறம் பொண்ணு பார்த்துட்டு இப்ப தொடர்ந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மாசமும் விட்டுட்டாரு சார் இங்க நல்ல நேரம் புரோகிராம் தான் போன் பண்ணி எண்கள் கதைச்சர் குடுத்து நான் பேசுறேங்க சார் அவர் இனிமே நடக்குமா முப்பது வயசு வரைக்கும் அவருக்கு இல்ல இப்ப முப்பத்தி ஒண்ணு நடக்குது கண்டிப்பா நடக்கும் போய் பொண்ணை பாக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு திரும்ப நான் எங்க அண்ணனுக்கு போன் பண்ணி சொன்னேன் இந்த மாதிரி கிட்ட அவர் திரும்ப போய் பொண்ணு பார்த்தாரு ரெண்டு பொண்ணுல ஒரு பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கு அந்த ஜாதகத்தை போய் கேட்டா நாகதோஷம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு பொண்ணு அவருக்கு மனசுக்கு சம்பந்தம் பிடிக்கல இருந்தாலும் சரி பாக்கலாம் வீட்டுல பண்ணி பாக்கலாம் சரின்ட்டு ஜாதகத்தை பார்த்தோடனே இருந்த ஜாதகத்தாருக்கு பத்தி கல்யாண கூறி இல்ல ஆனா அந்த பொண்ணு கல்யாண கூறி வச்சு ஆனா பண்ணலாம் ஆனா இவருக்கு மனசு பிடிச்ச பொண்ணு அமையறது கஷ்டம் ஆனா இவரு கல்யாண குறி எல்லாம் இப்ப இல்ல ஆனா இந்த பொண்ணு ஜாதி வச்சு பார்த்தா கல்யாண குறி நடக்கும் ஆனா இவருக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணா இது அந்த எதையும் குறை உள்ள பொண்ணு வந்தா வாழ்க்கை ரொம்ப நீடிப்போம் ஆனா இவருக்கு பிடிச்ச பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் வச்சா இவரு ரொம்ப நாளைக்கு கூட இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிம்மா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க எனக்கு புரிஞ்சது அதாவது ஒரே விஷயம் தான் திருப்பி திருப்பி சொல்றீங்க அதாவது இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்களுக்கு பொதுவா ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஜோதிஷ சாஸ்திர பிரகாரம் ஜோதிட எனக்கு சாதகமா சொல்லணும்னு நீங்க நினைக்கவே கூடாது இல்ல நான் சொல்றேன் ஜோதிட சாதாரணமா சொல்லணும்னு நினைக்கப்படாது ஜோதிஷ சாஸ்திரம் எதுக்காகன்னா நம்ம பண்ண பாபங்கள் அந்த பாபங்கள்ல எந்த கிரகம் மோசமா இருக்கு அந்த கிரகம் இந்த ஜாதகத்துக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப இதே பக்கத்து வீட்டுல உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவா இதே வயசுல இருக்கவா கல்யாணம் ஆகாம இருக்காளா ஆயிருப்பா இல்லையா இந்த தடங்கள் ஏன் வர்றது ரொம்ப அழகா நீங்க இதே நிகழ்ச்சியில ஒரு ஜோதிடர்கிட்ட நீங்க கேட்டீங்க எண்கள் என் என் சம்பந்தமா நியூமனால் சம்பந்தமா கேட்டுங்க அவங்க சொன்னார் கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜாதகத்துல பிடிச்ச மாதிரி பண்ணிக்க சொல்லுங்க கரெக்டு தான் ஆனா குரு பலன் அப்படின்னு ஒரு விஷயங்கள் பொதுவா ஜோதிட சாஸ்திரத்துல உண்டு இந்த குரு பலன் எப்போ சொல்லப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாதகத்துல இரண்டு அஞ்சு ஏழு பதினொன்னுல இருக்கும்போது அவங்களுக்கு குரு பலன் அப்படிங்கிறது வருது இந்த ஜாதகத்துல பொதுவா குரு பலன்னா ரெண்டு வருஷங்கள் எடுக்கிறதுமா ஒண்ணு எப்பவுமே நான் நிகழ்ச்சியில் சொல்லும் போது சொல்லுவேன் பித்ருண தோஷக ஜாதகத்தில் பித்ருதோஷம் இருந்தால் திருமணம் தடை பெறும் இந்த தடை பெறுறதுனால சங்கடம் படுறேலா அது கிடையாது இதை நிவர்த்தி பண்ணி நல்லபடியாக இருக்கிறதுக்கு கல்யாணம் ஆனால் மட்டும் போதுமான் அவன் நல்லா இருக்கணும் அவன் நல்லா இருக்கிறதுக்காக இது லேட் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த பிராயச்சித்தம் முடிஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சிரமப்பட மாட்டா சப்போஸ் இதே அஸ்ட்ராலஜர் உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கு கல்யாணம் பண்ணிருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் கல்யாணமும் பண்ணியாச்சு பின்னாடி சிரமப்பட்டா நல்லது தான் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணார் இப்போ பாரு எவ்வளோ சிரமப்படுறேன்ற ஒரு வார்த்தை வரும் ச மனுஷனுடைய நாக்கு மாறிகிட்டே இருக்கும் இல்லையா கவலைப்பட வேண்டாம் பித்ருதோஷ நிவர்த்தி பண்ணணும் இந்த பித்ருதோஷ நிவர்த்தினோடனே ஏதோ ச ஒரு நாங்களும் போய் கோயிலில் போய் பண்ணிட்டோம் இப்படி கிடையாதுமா பிராயஸ்தித்தம் பிராயஸ்தித்தம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு இவ்வளோ பெரிய புக்கு போடலாம் ஏன்னா அத்தனை விஷயங்கள் அதில் அடங்கி இருக்கு ஸ்ரக்தா பக்தி விதானக ஸ்ரத்தையும் பக்தியும் கொண்டு விதானமாகத்தான் நீங்கள் வந்து பிராயசத்தை பண்ண முடியும் பெரிய கடவுள்ட்டியாகவும் நீங்கள் போகிறேல் பெரிய பாபம் பண்ணி இந்த பாபத்தை நிவர்த்திக்காகவும் போகிறேல் அப்போ எவ்வளோ பக்தி தேவை அந்த இடத்துல அதனால் யதார்த்த பிராயசித்தம் இல்லைம்மா இது பித்ருதோஷ நிவர்த்தின்னு சொல்லுவா இதுக்கு ராமேஸ்வரம் போய் தான் பண்ணணும் ராமேஸ்வரத்தில் குறைஞ்சது பனிரெண்டுலேருந்து இருபது பிராமணாக்களை வச்சு பண்ண வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி கோடி தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குமா அழைப்பிற்கு நன்றி இப்போ நீங்க சொன்ன தீர்வு வந்து நிறைய பேருக்கு போய் சேர்ந்திருக்கும் சார் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது நேர்களே உங்களோட கேள்விகளுக்கும் பதில் இருக்கு நீங்களோட உங்களோட கேள்விகளை தயாரா வச்சுக்கோங்க இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இ
இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் ஜோதிடம் குறித்து மிக தெளிவான விளக்கங்களை நம்ம ரொம்ப அற்புதமா நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு ஜோதிஷ் ஆச்சாரியா திரு மகேஷ்வர் அவர்கள் உங்களோட கேள்விகளும் நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து சார் ஜென்ரலாக ஒரு கேள்வி எல்லாருமே வந்து பண் தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பஞ்சாங்கம் பார்ப்பாங்க சில பேர் கண்டிப்பாக ஆஃபீஸ் போய் ஆகணும் அந்த டைமில் பஞ்சாங்கம் பார்க்க முடியாது அது நல்ல நேரமோ கெட்ட நேரமோ அவங்க போய் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களையும் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்க்கிறாங்க சில பேர் வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயத்த கூட எனக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை நான் அதை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு தவறுகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை சொல்லுங்கள் சார் பஞ்சாங்கம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா பஞ்ச அங்கங்கள் இந்த பஞ்ச அங்கங்கள்ல நட்சத்திரம் திதி வாரம் கரணம் யோகம் ஒரு மனிதனுடைய ஜாதகத்தில் நட்சத்திரம் இன்றைய நாள் எனக்கு சாதகமாக இருக்கிறதா ஒரு தொழில் பண்ண போகிறோம் இவர் எனக்கு சாதகமாக இருக்காரான்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இன்றைய நாள் எனக்கு வந்து சாதகமாக இருக்காரா நட்சத்திரம் நட்சத்திராதிபதி வசியாக இந்த நட்சத்திரமும் நட்சத்திரத்தோட அதிபதியும் எனக்கு வசியமாக இருக்காளா இல்லையான்னு பார்க்கணுமா திதிகோத்பாரங்க இந்த திதி எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டா இந்த திதியில் இறந்தவாள் அதாவது பிறந்தவாழை நட்சத்திரத்தில் பார்க்கணும் இறந்தவாழ திதியில் பார்க்கணும் ஸோ இந்த திதியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இறந்தவா பெரியவாளுடைய அனுகிரக தினமாக இன்றைய நாள் எனக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி திதியில் நன்மை தரக்கூடியதாகவும் எதிர்மறையான திதிகளும் நல்ல விசேஷங்கள் கொண்டாட முடியாத திதிகளும் இருக்கு இது போன்ற பஞ்சாங்க முறைகளை பார்ப்பது கடைபிடிப்பது பொதுவாக ஒரு நாளை தெரிஞ்சிட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு அடுத்த நாள் யதார்த்தமாக தெரிஞ்சிடும் அதனால் நம்ம பஞ்சாங்க முறைகளை கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப உன்னதமான விஷயம் உன்னதமான சாஸ்திரங்களில் பஞ்சாங்களில் நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சார் இன்னொரு விஷயம் வந்து சில பேர் வந்து காலையில் வந்து கேலண்டரில் போயிட்டு அவங்களோட ராசிக்கு இன்றைக்கி என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு போவோம் சில பேர் லாபம்னு போட்டிருப்பாங்க சில பேர் நஷ்டம்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த நஷ்டம்னு வரும்போது அவங்களால செய்ய வேண்டிய விஷயங்களோ இல்லை யாருக்காவது கடன் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்களோ அவங்க பண்ணாமல் இருக்க முடியாதுல்ல சார் ஸோ அது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்லுங்கள் சரியா சொன்னது ஒருத்தர் எனக்கு தெரிஞ்சவா வந்து வெள்ளிக்கிழமை காசை கொடுக்க மாட்டா செவ்வாய்க்கிழமை காசை கொடுக்க மாட்டா இதனால் நன்மையாக எதிர்மறையான விஷயமா எல்லாத்துக்கும் ஒரு தினம் ஒதுக்கணும் நமக்குன்னு ஒரு தினம் என்னைக்காவது ஒதுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டதுனால நான் ஒரு மலேசியாவில் ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருந்தேன் போகும்போது ஒரு 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 பெரிய வால் அந்த இதில் போயிட்டு இருந்தது அங்கே கேலில் பெரிய ஒரு பில்டிங் இருக்குது அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது உள்ளே போகும்போது பார்த்துட்டோம்னா பி யுவர் செல்ஃப் போட்டிருந்தது நீ ஒன்றை தான் நீயாக இருந்து பழகு இந்த நிமிஷம் இந்த செகண்ட் அப்போது ஒரு நிமிஷமாக நமக்காக நம்ம ஒதுக்கியிருக்கோமான்னு கேட்டால் கிடையாது வியாபாரம்னு சொல்லிவிட்டு காசை எடுப்போம் விழுப்போம் எடுப்போம் விழுப்போம் அப்போது இந்த வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமியுடைய தினம் இந்த தே சேமிக்கக்கூடிய தினமாக வைத்து கொள்ளணும் இன்றைக்கி கேலண்டரில் எனக்கு நஷ்டம்னு போட்டிருக்கனால பிறருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்காமல் இருக்க முடியுமா இல்லை தள்ளி வைப்பது என்றைக்குமே ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப அழகாக பிளான் பண்ணி கரெக்டாக அதை சரி பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது இன்றைக்கி எங்கிட்ட சார் இவர் வெள்ளிக்கிழமையான இவர் கொடுக்க மாட்டார்னு எங்கிட்ட வரவாலே தெரிஞ்சுக்கிட்டாத அப்போது இந்த தனக்காக ஒரு தினம் தன் குடும்பத்துக்காக ஒரு தினம் அப்படிங்கிற ஒதுக்கிறத விட இறைவன் கொடுத்த சுக்கர தினமான இன்றைய தினம் எனக்கு விசேஷமான தினம் பல பேருக்கு வாரத்தில் ஆறு நாள் ஏழு நாள் நான் ஒதுக்கியாச்சு இன்றைய தினம் என் அவனோட ஆற்றுக்கு உகந்த தினம்னு எடுத்து வைக்கிறதுனால தப்பே கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இன்னொன்று இந்த கேலண்டரில் பார்த்து எனக்கு ஐயோ சிரமமாக எடுத்த மனசு கஷ்டப்பட்டு எதுவுமே இருக்கவும் வேண்டிய அவசியங்கள் கிடையாது சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருந்தது இன்னைக்கு அவங்களுக்கு தீர்ந்திருக்கும் காலர் பார்க்கலாம் என்ன கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் சார் யார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திருவேங்கடன் சார் உங்களோட பேரே ரொம்ப அழகா இருக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க சரி அவங்களோட பேர் சொல்லுங்க பி கவிதா டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் டைம் சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 
ரொம்ப ஜாதகத்தில் கரெக்டான நேரத்தில் தான் எல்லாருமே சரியான விஷயத்தை இந்த நிகழ்ச்சியில் கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க வரக்கூடிய குரு பயிற்சி இவங்களுக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருக்கு சார் இந்த குரு பயிற்சி அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்கும் குரு பலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குரு பலன் சாதகமாக இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜோ ஜோதிட பொதுவாக இவா லக்னத்தில் சனி இருக்கு லக்னத்தில் சனி இருக்கு லக்னத்து சனிக்கு வந்து சப்தமே ஸ்தானே பார்வை அதாவது ஏழாம் இடம் பார்வை கொண்டிருக்கும் சனி பகவான் சனி சம்பந்தப்பட்ட மந்த காரணம் மந்தம்னா ரொம்ப லேட் ஆகாததுன்னு சொல்லுவான் ஸோ இந்த காலகட்டத்தை நீங்கள் விடவே படாது ஸ்வயம் வரா கலா பார்வதி பூஜைன்னு உங்கள் ஆற்று பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமணாட்ட கேளுங்கோ அந்த பூஜையை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் குறைஞ்சது நான் நான்கு பேர் வச்சு மூவாயிரத்து அறநூறு ஆவர்த்தியாவது ஜபம் வேணும் அப்படி பண்ணிக்கிறது சீக்கிரமாக கல்யாண காரியத்தை உருவெடுத்து கொடுக்கும் நிச்சயமா நல்லா இருக்கு குரு தசை குரு புத்தி நடக்கிறது நிச்சயம் நல்ல செய்திகள் வரும் புரியல ஆ இது கேட்டல ஒன்று இருக்கும்போது இன்னொரு விஷயங்கள் இவருக்கு சாதகமாக வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா அஷ்டமேன பாவோ சூரிய இந்த ஜாதகத்தில் எட்டாம் இடத்துல சூரியன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கங்காட்டி தடங்கள் ஆகும் தடங்கள்னா உங்களுக்கு புரியறது இல்லையா அதில் வந்து அவ்வளோ விசேஷமாக குறைவாக இருக்கு அதனால பிரைவேட்டில் பார்த்துக்கிறது நல்லது அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் சார் யார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் <laughs> 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 நட்சத்திரம் <laughs> 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 நல்லது சார் சித்திர நட்சத்திரம் ரெண்டாம் பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு பூர்வீக ஸ்தானம் பூர்வீகம் எனக்கு ஒத்து வருமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இருக்கக்கூடிய விஷயம் பூர்வீகம் ஒத்து வர்றது கஷ்டம் பூர்த்தி பூர்வீகத்தில் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் கொஞ்சம் தள்ளி அதாவது இப்போ நினச்சோம்னா இன்னொரு இப்போ எனக்கு ஆகணும்னு நினச்சா இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷங்கள் கழிச்சு தான் ஆகும்னு வர்றது ஆனால் பூர்வீகத்தை பற்றி இப்போதைக்கு யோசிக்க வேண்டாம் அதை எப்படியே விட்டுட்டு வெளியில் ஏதாவது வீடு கட்டுறது இல்லை வீடு வாங்குறது விஷயங்கள் நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்ன தொழில் எனக்கு உகந்ததாக இருக்குது முதல்ல தொழிலாக வேலை வாய்ப்பான்னு பார்க்கணும் தொழிலாக வேலை வாய்ப்பாக அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்கள் ஜாதக பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேலை அதுக்கப்புறம் சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது வேலை வாய்ப்புனா எதை சார்ந்த வேலைகள் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் சார்ந்து வருது இந்த செவ்வாயாகப்பட்ட குரு கூட சேர்ந்துருக்கு அப்போது மூணு விஷயங்கள் ஒன்று மருந்து சம்பந்தமாக எலக்ட்ரிக்கல் இரும்பு சம்பந்தமாக எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தமாக அரிசி அதாவது பூமியில் விளையக்கூடிய பொருட்கள் சம்பந்தமாக உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது தொழில் சம்பந்தப்பட்ட இரும்பு சம்பந்தமான தொழில்கள் இரும்பை சார்ந்த எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் கெமிக்கல் சம்பந்தமான சம்பந்தமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு நல்லபடியாக அமையும் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் சார் யார் எங்கிருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சங்கர் சார் யாருக்காக கேட்க போறீங்க சரி ஓகே அவருடைய பெயர் சொல்லுங்க அவருடைய பெயர் பெயர் சொல்லுங்க என்ன கேள்வி கேக்க போறீங்க சார் கிட்ட இன்னைக்கு தீர்வு சார் சொல்வாரு கேளுங்க நமஸ்காரம் இவாளை பொறுத்தளவுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ஒரே பிளேஸில் வந்து சனி ராகு சூரியன் சுக்கரன் இருக்கு அதே சமயத்தில் பனிரெண்டாம் இடத்துல குரு புதன் சந்திரன் இருக்கு இப்போ வெளிநாடு சம்பந்தமாக ஏதாவது வேலை வாய்ப்பு வந்ததா இல்லை வரல வரைக்கும் ஒன்றும் வரல இந்த ஜாதகத்தில் வெளிநாடு சம்பந்தமான உத்தியோகங்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இனிமே உண்டு ஜாதகத்தில் பொதுவாக வெளிநாட்டுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்காரு இவர் 
இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்தளவுக்கு திருமண காரியத்துக்கு நிறைய பிராயசித்தம் பண்ண வேண்டியிருக்கு என்னென்னா சப்தமேன ஸ்தானோகோ கேது இந்த ஜாதத்தில் கேது சம்மந்தப்பட்டு வருது கேது சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஜாதத்தை பொறுத்தளவுக்கு திருமண தடைகள் இப்போ நான் பார்க்கறது இருக்கட்டும் ஜோதிடம் பார்க்க போகிற இடத்துல யார்ட்டையாவது கொடுத்தேன்னா அவள் வந்து திருமண தடையாததுன்னு சொல்லுவாள் அதனால் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் நவக்கிரக பிராயசித்தம் சொல்லுவாள் நவக்கிர ஹோமம்னு சொல்லுவாள் இதை முடிஞ்சு தொண்ணூறு நாளைக்கு நவக்கிரகங்களில் பாலாபிஷேகங்கள் பண்ணணும் இப்படி தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வந்தால் நிச்சயமாக இந்த ஜாதகத்துக்கு நல்லபடியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த தொண்ணூறு நாள் விடாத பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நவக்கிரக பிராயசித்தம் இந்த ஜாதகத்துக்கு நல்ல தீர்வை தரும் அழைப்பிற்கு நன்றி ஜோதிடம் குறித்து பல விஷயங்களை நம்ம கிட்ட மிக அற்புதமாக பகிர்ந்துட்டுருக்காரு உங்களோட கேள்விகளும் நீங்கள் தயாராக வச்சுக்கோங்க இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் ஜோதிடம் குறித்து பல விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட மிக அற்புதமாக பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு ஜோதிஷாச்சாரியா திரு மகேஷ்வர் அவர்கள் உங்களோட கேள்விகள் தயாராக இருந்தால் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து சார் போன வாரம் நீங்கள் திருஷ்டி பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க எப்படியெல்லாம் திருஷ்டி கண் பண்ணுது அப்படிலாம் நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் நிறைய வெரைட்டிஸும் சொல்லியிருந்தீங்க அதில் ஸோ இன்றைக்கி அந்த திருஷ்டிகளுக்கு தீர்வுகளை சொல்லுங்கள் சார் போன வாட்டி நான் சொல்லும்போது இந்த வெள்ளிக்கிழமை நான் சொல்லும்போது கூட இதே விஷயத்தை சொல்லியிருந்தேன் நிறையா பேர் இந்த திருஷ்டியை பற்றி சார் வந்தவா எங்ககிட்ட ஜாதகம் பார்க்க வந்தவா வந்தவா சார் தயவு செய்து ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி எனக்கு சொல்லிடுங்க சார் நாங்கள் வேணால் உங்கள்கிட்ட செப்பரேட்டாக வந்து பார்த்துக்குறோம் எங்களுக்கு சொல்லிடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நிறையா பேர் பார்த்துட்டேன்னா நம்பரில் தொடர்பு கொண்டு இமெயிலில் தொடர்பு கொண்டு இந்த மாதிரி எனக்கு திருஷ்டியை பற்றி இருங்க எங்கள் குடும்பத்துக்கு திருஷ்டி ஜாஸ்தி திருஷ்டி ஜாஸ்தி ஒரு தடவை பெங்களூர் நான் சொல்லியிருந்தேன் திருப்பி சொல்கிறேன் பெங்களூரில் போயின்னு இருக்கேன் அவன் பார்த்து திருஷ்டி திருஷ்டி திருஷ்டின்னா யாரா திருஷ்டி நம்ம சொல்ல என்ன தான் சொல்ல அது திருஷ்டியை பற்றி எங்கிட்ட கேட்க வந்திருக்கா இந்த நா நாலஞ்சு இந்த ஒரு வாரத்தில் நானே பல திருஷ்டியாக மாறிவிட்டேன் இன்றைக்கி பார்த்துட்டேன்னா திருஷ்டியை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் எத்தனை விதமான திருஷ்டிகள் இருக்குது இந்த எத்தனை விதமான திருஷ்டிகளுக்கு பிராயசித்தங்கள் நம்ம செய்தாக வேண்டுமா என்னென்ன பிராயசித்தங்கள் வேணும் அதே மாதிரி ஜோதிட சாஸ்திர ரீதியாக பார்த்துட்டோம்னா இந்த திருஷ்டி இருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு காரியங்கள் நடைபெற மாட்டேங்கிறது இந்த காரியம் நடக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா அதாவது திருஷ்டியை பற்றி ரொம்ப அழகாக இங்கிலீஷில் பார்த்துட்டோம்னா கூகுள் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சது திருஷ்டினா என்னென்னு போட்டோம்னா ஈவில் ஐ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ என்ன பேய் கண் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அபரிவிதமாக இவளுக்கு இவ்வளோ நன்னா இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதனைப்படுற வாளுக்கு கூட திருஷ்டி வந்துடுறது ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பா நான் வெளியில் பெரிய அளவுக்கு இருக்கும்போது இந்த திருஷ்டிகள் வந்துடுறது இந்த திருஷ்டி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் யதார்த்தமான விஷயங்கள் நம்மளுடைய பெரியவங்க சொல்லியிருப்பா மாதத்துக்கு இரண்டு முறை வந்து பார்த்துட்டோம்னா அல்லது வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை மாந்தள கட்டணமா இந்த மாந்தள கட்டுறதுனால திருஷ்டிகள் குறையுமா வீடு சம்பந்தமான திருஷ்டி குறையும் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் இரண்டாவது வேப்பம் வேப்ப இலைய வாசலில் தோறும் கட்டுறது இரண்டு மூன்றாவது எலுமிச்சப்பழம் இந்த எலுமிச்சப்பழத்தை சுவாமிகிட்ட வச்சு சூலாயத்தில் குத்தி எடுக்கிறது அல்லது சுவாமிகிட்ட வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறது மூன்றாவது நல்ல விஷயங்களை கொடுக்கும் நான்காவது விபூதி நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய உடம்பு சரியில்லாம் வந்தவாளுக்கு கூட மந்திரிச்சு அந்த விபூதியை வைக்கும் பொழுது நிறைய பேருக்கு அந்த சிரமங்கள் போகிறது சரி ஒரு டவுட் நான் சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் டவுட் எழும்பும் அந்த எலுமிச்சம் வந்து நீங்க சொன்னீங்க சூழத்துல குத்தி எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அது வீட்டுல வைக்கணுமா வாசல்ல வைக்கணுமா இல்ல அவங்க அவங்க கையில வச்சுக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்க எந்த வகையான திருஷ்டின்னு நினைக்கிறா அப்படின்னு இருக்கு எனக்கு வாகன திருஷ்டி சாமி இந்த வாகனத்தை எடுத்ததுல இருந்து எனக்கு நிம்மதி வரல இப்ப வாகனத்துல வச்சுக்கலாம் எனக்கு என்ன யாரு பார்த்தாலும் திருஷ்டி வர்றது இது யார் சொல்லுவான்னு உங்களுக்கே தெரியும் அப்ப அவா கையில வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது இந்த வீடு கட்டினதுல இருந்து என்னமோ தெரியல சாமி படாத பாடுபடுத்தி யாராவது வீட்டுக்கு இன்னைக்கு வந்துட்டு போட்டோம் அடுத்த நாள் உடனே காய்ச்சலில் படுத்துக்கிறேனா அப்போ யாருக்கு திருஷ்டி வீடு சம்மந்தமான திருஷ்டி ஸோ இது கேட்க வேண்டியதில் என்னென்னு கேட்டோம்னா அவளுக்கு எனக்கு எது சார்ந்த திருஷ்டினே முடிவுபடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ எதை சார்ந்த திருஷ்டியோ வீடு சார்ந்த திருஷ்டினா வீட்டில் வச்சுக்கிறதும் தன்னை சார்ந்த திருஷ்டினா தன் இடத்துல
மாசமா இருக்கிற வாளுக்கு திருஷ்டி எடுக்க கூடாது அவளுக்கு வந்து ஏழாவது மாசம் எட்டாவது மாசமா வந்து விசேஷங்கள் பண்ணும் போது தான் திருஷ்டிங்கிறதே எடுக்கணும் திருஷ்டி ஒழியக்கூடாது மாசமா இருக்கிறவா முன்னாடி திருஷ்டி பூசணிக்காய் உடைக்க கூடாது அவளுக்கு திருஷ்டியை சுற்றி உடைக்க அருவாளால் உடைக்கிறதோ இல்லை தேங்காய் உடைக்கிறதோ அல்லது எலுமிச்சம்பரத்தை கத்திரிக்கிறதோ அவள் பார்க்கப்படாது ஸோ ஆக இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமோ தெரியலையோ தெரியல ஆனால் இதெல்லாம் அத்தனை விஷயங்களும் இதில் இருக்குது அதனால் இத்தனை விஷயத்தையும் கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது குழந்தைகளுக்கு முறிஞ்ச வரைக்கும் டெய்லி திருஷ்டி சுற்றுறது விசேஷ பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த திருஷ்டிங்கிறது சில பேர் மிளகாவில் சுற்றி எரியக்கூடிய ஒரு நெருப்பு அல்லது காகிதத்தையோ மற்றதையோ எரியக்கூடிய நெருப்பில் போடுவா அது பட பட படன்னு வெடிக்கும் பொழுது அந்த திருஷ்டிகள் வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த மாதிரி நிறைய வகையில் திருஷ்டியில் இத்தனை வகையில் நம்ம வந்து பரி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ திருஷ்டின்னு ஆரம்பித்த உடனே எல்லோரும் ஒரு வாரத்தில் முடிஞ்சிடும்னு நினச்சிருப்பாங்க அந்த திருஷ்டிக்குள்ளே இவ்வளோ ஆழமான விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு கேட்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் தோணிக்கிட்டே இருக்க கேட்குறதுக்கு காலர் பார்க்கலாம் சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல இருந்து பண்ணுதமா உங்களோட பேர் சொல்லுங்க பையனுக்கு கேக்குறேன் ஏன் பேர் லட்சுமி சரி ஓகே பையனோட பேர் சொல்லுங்கமா திருமலை குமார் சரி ஓகே அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 19/1994 அவரோட ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் சொல்லுங்கமா ரோகி நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி ரிஷப லக்னம் அவரோட பிறந்த நேரம் தெரியுமா மாலை அவருக்கான கேள்வி என்னன்னு ராகு தச புதன் புத்தி ராகு வந்துடும் ஜாதகத்துக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் சிறு சிறு தடங்கல்கள் மட்டும் இருக்கும் அது ஒரு பெரிய விஷயங்கள் கிடையாது ராகுக்கு ஏதோ ஸ்ரீ காலஹஸ்தி போயிட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லதுமா தொண்ணூறு நாளைக்கு வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்பர் அதாவது பிள்ளையார் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நாகருக்கு வந்து அபிஷேகங்கள் பண்ணிக்கிறது விசேஷ பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் மற்றபடி வேலை வாய்ப்பில் ஜாதகம் நல்லா இருக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம்மா யார் எங்கிறது கால் பண்றீங்க சொல்லுங்க <laughs> சிம்ம ராசி இல்லையா அரசாங்க உத்தியோகத்துக்காக உங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜாதகத்தில் ராகு ராகுன்ற நட்சத்திர சூரியன் சூரியன் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியங்கள் கிடையாது கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்குது தசா புத்தி உங்கள் ஜாதகத்துக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரராசியில் சனி புத்தி நடக்கிறது சனி புத்திங்கிறது அவ்வளோ விசேஷமான புத்தின்னு சொல்ல முடியாது உங்கள் ஜாதகத்துக்கு இப்போ நடக்கக்கூடிய சனி புத்தி எத்தனை நாள் வரைக்கும் இருக்குது ஜாதகத்தில் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி மாதம் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நல்ல மாற்றங்கள் உண்டு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆதித்ய ஹிருதயம்னு சொல்லுவா இது ரொம்ப விசேஷமான ஸ்லோகம் அகஸ்திய பரம ரிஷி வந்து பார்த்துட்டோம்னா ராமபிரானுக்காக யுத்தத்தில் ஜெயிக்கிறதுக்காக ராவண்ணை வதம் பண்ணி அந்த ஜெயிக்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடிய உபதேசம் பண்ணக்கூடிய மந்திரம் அதனால் அந்த உபதேச மந்திரத்தை நல்லா பாராயணம் பண்ணிக்கிறது அல்லது கேட்கறது ரொம்ப விசேஷ பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க யாருக்காக கேட்க போறீங்க உஷா இன்னைக்கு ஹஸ்பண்டோட பேர் சொல்லுங்க அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் சொல்லுங்கம்மா டைம் சரி ராசி மட்டும் நட்சத்திரம் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க <laughs> 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 
சரிமா உங்க ஜாதகத்து பிரகாரம் பத்தாம் இடம் நல்லா இருக்கு சுக்கரன் சுக்கரன் கூட ஜாதத்துல கேது சம்பந்தப்பட்டு காட்டி எதுவுமே நல்லா இருக்க முடியாது கடை சம்பந்தமா தான் வைக்கணும் கடை சம்பந்தமா வச்சா சரியில்லை அவர் பேர்ல வைக்காம வேற யாராவது பேர்ல வைக்கிறது விசேஷ பலன் ஏன்னா தொழில் ஸ்தானம் இந்த ஜாதத்துக்கு அவ்வளோ சிறப்பாக இல்லாதங்காட்டி உங்களுக்கு இந்த தடைகள் அப்படிங்கிறது அது ராவுக்கே தோஷம் இருக்குது சர்பசாந்தின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகட்ட போய் சர்பசாந்தி ரெண்டு நாகரை வச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் வரும் ராகுடைய அஷ்டோத்திரம் கேதுடைய அஷ்டோத்திர நாமாச்சை நல்லா ஜபம் பண்ணி படித்து அதுக்கு நேவேத்தியம் பண்ணி தீபாவை நான் கம்மி பண்ணிக்கோங்க சர்பசாந்திங்கிறது ரொம்ப அவசியம் இந்த ஜாதத்துக்கு ரெண்டாவது ஜாதத்தை பொறுத்தளவுக்கு வேறு ஏதாவது தோஷங்கள் இருக்கா பெரிய தோஷ அளவுக்கு எதுவும் இல்லை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் போய் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது விசேஷ பலன்கள் இந்த மூன்று பரிகாரங்கள் பண்ணுங்க நிச்சயம் நல்ல பலன்கள் உண்டுமா நன்றி அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் யார் எங்கிறது கால் பண்றீங்க நான் கமலா சென்னை மதுரை கிட்ட இருந்து பேசுறேன் சரி யாருக்காக கேட்க போறீங்க கமலாமா என்ன கால் கேட்கணுமா ரொம்ப நாள் ஆச்சு லேட்டா இதே பத்தி கல்யாணம் சரி சரி சாப்ட கேட்கணும் அதுக்கு தான் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேனே இதெல்லாம் ஆயிடுச்சு கவலையே படாதீங்கமா அவங்களோட பேர் டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா அவங்க பேர் எம் சுஜிதா ம் டைம் 26 7 நமஸ்காரம் <laughs> 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 ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கூட பேசினதுல நீ கிடைச்சிடுத்து பாருங்க இந்த ஜாதகத்துல அஸ்த நட்சத்திரமா ராசி வந்து பார்த்துட்டு அதாவது ராசி வந்து கன்னிராசி வாளுக்கு லக்னம் தெரியலன்னு சொல்லுங்க மனசுல பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜாதகத்துக்கு துலா லக்னம் ஐயோ பாவம் இதனால துலா லக்னம் தான் இந்த ஜாதகத்துக்கு இருக்கு இந்த ஜாதகத்துல என்ன கேள்வி இன்னொரு தடவை கேளுங்க ஜோதிடம்ரு <laughs> 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 இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஏழாம் இடம் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் முருகப்பெருமானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறது விசேஷ பலன்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குமா மாலை சாத்தி அல்லது மல்லி புஷ்பத்தை வச்சு அர்ச்சனை பண்ணுறது முருகனுக்கு செவ்வரலி தான விசேஷான கல்யாண காரியங்களுக்கு மல்லி புஷ்பத்தை வச்சு அர்ச்சனை பண்ணுறது ரொம்ப அதீதமான உன்னதமான பலன்களை கொடுக்கும் அல்லது மருகு மருகு மொழி கொழுந்துன்னு சொல்லுவாள் இந்த வாசனை புஷ்பங்களால் முருகப்பெருமானுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது நிச்சயமாக இவாளுக்கு திருமண யோகத்தை கொடுக்கும் சீக்கிரமாக பத்திரிகை வைக்க வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அழைப்பிற்கு நன்றி ஜோதிடம் குறித்து பல விஷயங்களை மிக தலைவா நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு உங்களோட கேள்விகளும் நீங்க தயாரா வச்சுக்கோங்க இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஜோதிடம் குறித்தும் திருஷ்டி குறித்தும் பல விஷயங்களை நம்ம கிட்ட ரொம்ப அழகா பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு ஜோதிஷாச்சாரியா திரு மகேஷ்வர் அவர்கள் உங்களோட கேள்விகளும் நீங்க தயாரா வச்சிருந்தீங்கன்னா கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து சார் எல்லாருமே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன நம்பிக்கை அவங்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க திருஷ்டி அப்படின்னு உடனே கருப்பு கயிறு கட்டி விடணும் வீட்டு வெளியே வந்து கற்றாழ கட்டணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அதை தாண்டி சில விஷயங்கள் வந்து நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா வீட்டில் வந்து பெட்ஸ் வளர்க்கணும் இல்லை செடி வந்து வெளியே வளர்த்து வீட்டுக்குள்ளே வர மாதிரி வளர்த்தா நமக்கு வர திருஷ்டி முதல்ல அதை அஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு உண்மை சார் அதாவது எதுக்காக இந்த கருப்பு கயிறை கையில் கட கட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப அழகாக மனுஷனுடைய உடம்பை ரொம்ப பாகங்களாக பிரித்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் எந்த வகையில் பாகங்களாக கொடுத்து பிரித்து கொள்வது ஒரு மனுஷனுக்கு என்றைக்கி உயிருக்கு பாதகம் வரக்கூடாது உயிர் பாதகம் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா நாடி நீங்கள் நாடியை பிடிச்சி தான் எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்குது இந்த இடத்துல ரொம்ப சென்சிட்டிவானது நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல ஊசி குத்துறதும் யோசிச்சு தான் குத்துவோம் ஸோ அந்த நாடியை கையில் தான் பிடிச்சி பார்க்குறதுண்டு அதனால் இந்த இடத்துல இந்த கணுக்கு இந்த கண்டத்தில் கயிறு கட்டுற வழக்கங்களாக எடுத்துகிட்டு இருக்கா ஸோ அதை ஜபித்து முடித்து போட்டு கட்டுவா முடிச்சு போட்டு கட்டும் போது என்னென்னா அந்த காலத்தில் ரெண்டு வகையில் இது பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸில் லேசாக நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்டுட்டால்னா தெரிஞ்சுக்கும் 
இந்த ஹிரதயம் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக துடிக்கக்கூடியதாகவும் நல்ல நாசியில் மூச்சு காற்று நல்லா இருக்கக்கூடியதாகவும் இந்த பாவங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதீதமான டென்ஷன் அதீதமான கோபங்கள் குறையும் அதீதமான வேகங்கள் குறையும் அதுக்கு தான் இந்த இந்த இடத்துல வந்து முடிச்சு போட்டு அந்த கயிறை கட்டுறது திருஷ்டியாக வழக்கமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கா ஒன்று அடுத்தது பார்த்தோன்னா கழுத்து இந்த கழுத்துக்கிட்ட இந்த இடத்துல படுற மாதிரி நம்ம வந்து திருஷ்டி கயிறை கட்டுறது உண்டு பிறர் பார்வைக்கு படுற மாதிரி நிறையா திருஷ்டிகள் இருக்கும்போது இந்த ஜபிச்ச உருண்டை ஜபிச்ச கட்டு அப்படின்னு பார்த்துட்டேன்னா அவளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கும் அந்த ஜபிச்சக்கூடிய மந்திரத்துடைய வைப்ரேஷன் அவளுடைய ஆறா லேயரை வந்து ரொம்ப கிளீனாக சுத்தமாக வச்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது உண்டு ரெண்டு அடுத்தது மூணாவது பார்த்துட்டோம்னா காலில் கட்டுறது உண்டு ஏன்னா கால் வழி இருக்குது காலில் கட்டுறது அப்படி கிடையாது நம்ம போகிற இடத்துல எத்தனையோ காரியங்களை மிதிக்கும் எத்தனையோ காரியங்கள் தெரியாமல் பண்ணுறது எத்தனையோ காரியங்கள் அவள் திருஷ்டி சுற்றி போட்டிருக்கா எத்தனையோ காரியங்கள் சாதாரணமாக போட்டுருக்கிறது மிதிக்கும் அதனால் பாதிப்புகள் கால் ரூபமாக ஏறப்படாது இந்த மாதிரி சில குறிப்பிட்ட ஸ்தானங்கள் அதே மாதிரி இடுப்பு சம்பந்தமாக இடுப்பு உபாதைகள் வயிற்று சம்பந்தமான நிறையா பேருக்கு விஷம் ஏதாவது சாப்பிட்றதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது போன்ற அத்துணை விஷயங்களுக்கும் பார்த்துட்டோம்னா திருஷ்டி கயிறு கட்டுறது வழக்கமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கா இது ஒன்று அடுத்தது பார்த்துட்டோம்னா இதெல்லாம் சரியான ஒரு முறையா அப்படின்னு கேட்கும்போது சரியான முறைகள் இதை பண்ணுறதுனால நிச்சயமாக நிறைய விஷயங்கள் தடைபெறும் நிறைய கெட்டது போய் நல்ல தன்மைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் சார் மிக அற்புதமாக சொன்னீங்க சார் குழந்தைங்களுக்காக ஒரு விஷயம் கேட்கணும் அதுக்கு மேலே நம்ம கலர் பார்த்துட்டு வந்துடும் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் வணக்கம் சாமிஜி வணக்கம் என் குரல் எனக்கே கே என் குரல் எனக்கே கேட்குது டிவி வால்யூமை கம்மி பண்ணுங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கீங்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க பேர் 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 யாருக்காக கேட்க போறீங்க முத்து எதுவுமே தெரியல வழிபாடுறதுலாம் <laughs> 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 ரெண்டாவது அந்த ராகு காலத்தில் வா பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்துட்டனா ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலத்தில் நாலு டு டு ஆறு பண்ணுறான்னா அந்த நாலரை மணிக்கு முன்னாடி அதான் நாலு இருபதுக்குள்ளே போயிருங்க திருப்பி அந்த ஆறு மணி வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இருந்துட்டு பண்ணுங்க எப்போ விளக்கேற்றுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த நாலு டு ஆறில் மத்திய பாகத்தில் அதாவது அஞ்சு அஞ்சே கால் அந்த சமயத்தில் விளக்கேற்றுறது வழக்கமாக வச்சுக்கோங்க ஏழு தீபங்கள் அந்த பைரவருக்கு ஏற்றுங்க ரெண்டாவது வீட்டில் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகர் கூப்பிட்டு துர்கா ஹோமம் அதாவது துர்கா சூழ்நீ துர்கா ஹோமம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சூழ்நிலை துர்கா ஹோமத்தை பண்ணுங்க நிச்சயம் நல்ல பலன்கள் இருக்கும் டெய்லி பிள்ளையார பிரார்த்தனை பண்றது ரொம்ப விசேஷமான பலன்களும் சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் இருக்கிறது நல்லதா இருக்கும் கேது திசையில அரசனே ஆண்டி அவான் அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுடைய ஜாதக கணிதம் அதாவது பெரிய அரசன் இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து யதார்த்தமா ஒண்ணுமே பிடிக்காதான் இந்த கேது திசையில் அப்பேற்பட்ட திசை தான் உங்களுக்கு ஜனவரி மாசம் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்கு அதனால இந்த வழிபாடு பண்ணிக்கிறது நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குமா ரொம்ப நன்றி உங்க கூட பேசினது அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இவ்வளோ நேரம் வந்து நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க சார் குழந்தைங்கள வந்து அந்த ஃபோட்டோலாம் எடுப்பாங்க சார் பிறந்த உடனே இப்போ எடுக்கிறது ஒரு ட்ரெண்டாகவே போயிட்டுருக்கு ஸோ குழந்தைங்களை ஃபோட்டோ எடுக்கிறது கரெக்டாக இல்லை எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா எவ்வளோ நாள் கழித்து எடுக்கணும் பிறந்த குழந்தைய ஒரு குழந்தைய ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இப்போது என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டோம்னா அவங்க ஸ்கூலில் சேர்த்துறதாகட்டும் இல்லைனா முதலே இந்த ஆஸ்பத்திரி வாடல் இதில் சேர்த்துறதாகட்டும் குழந்தைய ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அந்த காலத்தில் பெரியவங்க இந்த ஃபோட்டோவே எடுக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க முதல்ல இந்த செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கும் எதுக்குமே ரொம்ப தடையாக இருக்குது இதனால் ஜோதிடத்தில் ஏதாவது தீர்வு இருக்கா இதில் ஏதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா உண்மையான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டோம்னா முதல்ல குழந்தைய ஃபோட்டோ எடுக்கிறது தவிர்த்துக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா சம்ஸ்காரம்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப அழகாக நம்மளுடைய பெரியவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க தர்ம சாஸ்திரத்தில் 
தர்ம சம்ஸ்காரம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அப்படி இருக்கும்போது கிரகஸ்த தர்மங்கள் தர்மம் இதுதான் கிரகஸ்த தர்மம் சிசு தர்மம் அதாவது குழந்தையை இப்படி தான் அது எப்போ கர்ப்பத்தில் உண்டாக்குறதோ அவங்க மூணாவது மாதத்துலேருந்து என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பாவிக்கணும் அந்த பொண்ணை யாராக பாவிக்கணும் அம்பாளாக பாவிக்கணுமா அம்மாவாக பாவிக்கணுமா யார் கணவன் வந்து அந்த பொண்ணை அம்மாவாக நினச்சி கொள்ளணும் அதே மாதிரி பார்த்துட்டோம்னா அந்த குழந்தை விஷ்ணுவாக நினைத்து கொள்ளணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவங்க என்ன கேட்டாங்களோ அதை வாங்கி தரணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே போன்று இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிப்போம் ஆனால் இந்த சின்ன விஷயம் நம்ம கடைபிடிக்கிறது தடைகள் ஏற்படும் இந்த குழந்த பிறந்த அச்சுன்னா ஃபோட்டோ எடுக்கிறத கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை தான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க எப்போத்துலேருந்து இது பண்ணிக்கலாம் எப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு குழந்தைக்கு ஏதாவது நியதி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ஆயுஷ ஹோமம்னு சொல்லுவா முதல் ஆயுஷ ஹோமம் இந்த ஆயுஷ ஹோமம் பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷம் ஒரு குழந்தைய ரொம்ப நன்னா இருக்கு ரொம்ப நன்னா இருக்குன்னு ஏற்கனவே இது திருஷ்டி கூடவே நம்ம பேரும் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்களால ஒரு விஷயத்த தாங்கிக்க முடியும் சாதாரண கை தட்டினாலே தாங்கிக்க கொள்ளாத ஹிருதயம் அந்த ஹிருதயம் சின்ன ஹிருதயம் அதில் போய் நிறைய திருஷ்டிகளோ நிறைய இதோ பண்ணினோம்னா அந்த குழந்தைக்கு நிறைய உபாதைகள் வரும் அதனால உபாதை இல்லாத குழந்தை தான் நமக்கு வேணும்னு நம்ம நினைப்போம் அதனால போட்டோ எடுத்துக்கிறத ஒரு ஆயுஷ ஹோமம் முடிகிற வரைக்கும் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது சார் மிக அற்புதமாக சொல்லுங்க சார் எல்லாருக்குமே இந்த டவுட் இருந்தது இன்னைக்கு கொஞ்சம் தீர்ந்திருக்கும் சார் இன்னைக்கு ஜோதிடம் குறித்தும் திருஷ்டி குறித்தும் பல விஷயங்களும் எங்ககிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க மிக்க நன்றி சார் நிச்சயம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு நான் ஒரு இடத்துல வெளியில் உட்காந்துருந்தா ஒருத்தர் வந்திருந்தார் கொஞ்சம் நேரமாக என் பக்கத்தில் நான் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்தேன் எடுத்து வாயில் வைக்கிறது இப்படியே என்னையவே பார்த்துருந்தார் நான் என்னடா அது இப்படி பார்த்துட்டுருக்கேன் வணக்கங்கன்னு ஒன்றும் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன் திருப்பியும் நான் சாப்பிட்லாமா வேண்டாமா சரின்னு அவரே நானும் பார்த்தேன் ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்துட்டு என்ன அப்படின்னார் நான் என்னடா இது என்னங்க என்னன்னு கேட்டேன் லைனே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னார் அந்த மாதிரி எத்தனையோ பேருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி லைன் கிடைக்காம நிறையா வெயிட்டிங்கில் போயின்னு இருக்கு அத்தனை பேருக்காகவும் நான் பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியில் எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான நன்மைகளும் கிடைக்கணும்னு வேண்டி முருகப்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தில் முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈஷந்துருமகனே உருகை முகன் தம்பியே நின்றுடைய தண்டைக்கால் எப்பொழுதும் நம்பியே நம்பியே கைதொழுவே நான் வேல் வேல் முருகா வெற்றி வேல் முருகனுக்கு வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரகரோகரா நன்றி இதே மாதிரி ஜோதிடம் குறித்தும் ஜோதிடம் பல பரிமாணங்கள் குறித்தும் நிறைய விஷயங்களை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த வாரம் முழுக்க எல்லா சௌக்கியமும் உங்க கூட இருக்கணும்னுட்டு எங்களோட மனப்பூர்வமான பிரார்த்தனைகள் நன்றி வணக்கம்